அனைத்து வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் எல்லாருக்கும் நடந்து முடிஞ்சு ரிசல்ட்ஸ் வெளியிட்டுட்டாங்க இன்னும் வர வேண்டியது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கான லேட்டஸ்ட் மட்டும்தான் அதில் அவங்களுடைய மெரிட் லிஸ்ட் ரேங்க் வைஸ் எப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றதும் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்க போகுது அங்கே நம்ம என்னெல்லாம் கொண்டு போகணும் அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனில் நம்ம செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாது அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட் இங்கே செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சது இதில் மெரிட் வைஸ் இல்லை கம்யூனியல் வைஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பர்சன்டேஜ் வயசு நமக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இப்போ தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறாங்க சரிங்களா இப்போ அதில் தனித்தனியாக கம்யூனியல் வைஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிரித்து அவங்களுக்கு கால் லெட்டர் கூப்பிட போகிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக சரிங்களா இப்போ அந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் சரி அந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் எப்போ சார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நமக்கான கால் லெட்டர்ஸ் அதாவது நமக்கு ஆன்லைனில் தான் நம்ம இந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனை சென்டர்ஸை நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் நமக்கு என்னைக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு அந்த தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய நியூஸ் கூடிய மிக மிக கூடிய விரைவில் அதாவது இந்த வார இறுதிக்குள்ளவே கிடைக்கும் அப்படின்னு ரொம்பவே எதிர்பார்க்குறோம் இந்த வார இறுதிக்குள்ளே நமக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நியூஸ் கிடச்சிதுன்னா நமக்கு அந்த நியூஸ் கிடச்சி ஒரு வார காலத்துலேயே சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கான பிளேஸஸில் நம்ம போய் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எல்லோரும் மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் எல்லாமே இப்போது ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா என்னுடைய நண்பர்கள் கூட ஒரு சிலர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க டென்த்தோ இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸோ கொடுத்து வேலை செஞ்சுருப்பாங்க திடீர்னு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கேருந்து வெளியில் வந்துட்டுருப்பாங்க சரிங்களா வேற ஒரு இடத்துல இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வேணுன்றப்ப வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் அர்ஜெண்ட் அப்படின்னு போய் கேட்க சொல்ல அவங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கேட்டவுடனே கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே அதுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளை பண்ணி உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸும் உங்கள் கையில் இருக்க மாதிரி வித்தின் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் உங்கள் கையில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஏதாவது இருக்கா இல்லையான்றது முதல்ல உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்ஸை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்க குறைஞ்சது ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு காப்பி ஜெராக்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் சரிங்களா எல்லாத்தையுமே ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு எச்எம் உடைய சீல் சிக்னேச்சரை வாங்கிக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எச்எம்ஸ் கிட்டே கொடுத்துட்டு சரிங்களா அட்டஸ்டேஷன் வாங்கிக்கிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது மேபி தேவைப்படாது எப்போ இந்த தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு போங்க ஒரே ஈக்குவல் மார்க்கில் ஒரு வேலை இன்கேஸ் நானும் எயிட்டி வாங்கியிருக்கேன் வந்திருக்க அஞ்சு பேரும் எயிட்டி மார்க்ஸில் இருக்காங்க அப்போ ஃபர்தராக எல்லாருமே ஒரே லெவல் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு எம்பிசி கம்யூனிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் அஞ்சு பேரும் எயிட்டி தான் இருக்காங்க அப்போ இவங்கள யாருக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வருது இல்லையா சேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கா அடுத்தது இதில் யார் வந்து ரொம்பவும் ஏஜ்டு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இதில் யாராவது ஒருத்தர் ஏஜ்டு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த போஸ்டிங் கிடச்சிடும் சேம் டேட்லேயும் பர்த் இருக்குது அப்படின்ற பிரச்சனை ஏதாவது வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் கொஞ்சம் சிக்கலாகும் அப்போ லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீனியாரிட்டிக்கு மார்க் கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்போது சேம் டேட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீனியாரிட்டியில் ஒரே மார்க் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் மார்க் வருது அப்போது இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதில் என் ஃப்ரெண்டு ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸை அவங்க மார்னிங் செஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் கிடச்சிது சரிங்களா இந்த மாதிரியெல்லாம் லைட் வேரியேஷன்ஸ்லேயே ஒரு சில சேஞ்சஸ் நடக்கும் எப்போல
ரிட்டன் எக்ஸாம் முடிஞ்சிடுச்சு சார் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போக போகிறோம் ஓகே ஆனால் அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஆல்ரெடி நாங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீனியாரிட்டி இருக்குது நான் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது மார்க்கு ஆட் பண்ணுறாங்களா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பிஜிடிஆர்பிலெலாம் நம்மளுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லேயே கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க இந்த இத்தனை வருஷம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இவ்வளோ மார்க்ஸ் சரிங்களா உங்களுடைய சீனியாரிட்டியில் இவ்வளோ சீனியாரிட்டி இருந்தால் இவ்வளோ மார்க்ஸ் அப்படின்லாம் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஒரே ஒன்று நீங்கள் ரிட்டன் எக்ஸாமில் யார் ஹையஸ்ட்டு ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெரிட் வைஸ் அப்படியே உள்ள போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த அடிஷ்னல் மார்க்ஸும் யாருக்குமே ஆட் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் யாரும் வரி பண்ண வேணாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த குழப்பத்தில் இருந்து ஒரு சில ஆடியோக்களையும் நான் கேட்டிருந்தேன் சரிங்களா ப வேலைவாய்ப்பு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீனியாரிட்டி அப்படி இப்படின்னு ஒரு சிலருடைய கொஷின்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அதுக்காக தான் அந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அதே மாதிரி பிஜிடிஆர்பியில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இப்போ நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ அப்படின்னு ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கு அதாவது என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் போஸ்டிங் வேகன்சி இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாட்னியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துப்போம் அந்த நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட்ஸில் ஒரு ஹண்ட்ரட் போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸை சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனும் கூப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸை சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பரும் அந்தந்த கம்யூனிட்டி கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபார் எஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் எஸ்சி அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் பிசி ஆர் எம்பிசி இருக்கு இல்லையா அந்த கம்யூனிட்டி கட் ஆஃப்ல பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதில் ஹையஸ்ட் கிரேடில் யாரெல்லாம் ஸ்கோர் வாங்கினாங்களோ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸாக கால்ஃபர் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் முடிப்பாங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைனலாக மெரிட் லிஸ்ட் விடுவாங்க இந்த மெரிட் லிஸ்ட் படி தான் யார் டாப்பில் இருக்காங்களோ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் சம்டைம்ஸ் என்ன மாதிரிலாம் நடக்கும்னா ஒரு சில டிகிரி வந்து இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஆல்ரெடி ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் நாட் எலிஜிபிள் டிகிரி என்ன ஆகாதுன்னா இந்த இடத்துல இப்போ செல்லாது அப்போ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இதில் ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பதிலாக ஒன் நாட் ஒன்னில் இருந்த கேண்டிடேட் உள்ளே போவார் அப்போ நெக்ஸ்ட் வேறு யாராவது அதே இஷ்யூனால் ஒன் நாட் டூவில் இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடிலாம் நடந்த பிஜிடிஆர்பியில் எப்படி நடந்திருக்குன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஒரு செலக்ஷன் லிஸ்ட் வரும் இன்கேஸ் அந்த லிஸ்ட்டில் யாராவது உள்ளே போகாமல் ஒன் டூ த்ரீ பர்சன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆவாங்க சம்டைம்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செகண்ட் லிஸ்ட் விடுவாங்க அப்போ சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து நியூலி ஆடட் யாருன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு போயிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் மெரிட் லிஸ்ட்டில் அவங்களுடைய பேர் வந்திருக்காது செகண்ட் மெரிட் லிஸ்ட்டில் அவங்களுடைய பேர் ஆட் ஆகும் சரிங்களா இந்த மாதிரி செகண்ட் டைம் மெரிட் லிஸ்ட் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்து லாஸ்ட் இயர் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரல ஒரே ஒரு மெரிட் லிஸ்ட் வந்தது அதுக்கு முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் ரிவைஸ்டு அந்த மாதிரிலாம் டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அதனால் லாஸ்ட்டில் போச்சு அப்படின்னாலும் யாரும் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் பிஜிடிஆர்பி இப்போது நம்ம அடுத்த டிஆர்பி சார் என்னது ரொம்ப நியர் பை ஸ்கோர் ஒன் மார்க்கில் மிஸ் ஆகிடுச்சு சார் நான் லாஸ்ட் டைம் செக் பண்ணதை விட எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே புரியல அப்படின்லாம் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் முடிஞ்சு எயிட்டீன் நைன்டீன் நமக்கு டூ இயர்ஸ் கேப் வந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டிஆர்பிக்கு டூ இயர்ஸ் கேப் இல்லை நெக்ஸ்ட் டிஆர்பி நியர்லி த ஜனவரி ஆர் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளேயே நெக்ஸ்ட் டிஆர்பிக்கான கால்ஃபர் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க சரிங்களா இன்னும் நமக்கு இருக்க கேப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேரில் ஒரு ஃபைவ் மந்த் கேப் தான் இருக்குது உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஆல்ரெடி இப்போ இருந்தது அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணாமல் திருப்ப உங்களுடைய கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் அப்ராக்சிமேட்லி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி போஸ்டிங்ஸும் என்னமோ இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க எனக்கு கிளியரான டேட்டா கிடையாது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் சரிங்களா அதுக்காக இப்போ ஆல்ரெடி நியர் பை நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் சொன்னலையா அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து நான் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த மாதிரியான ஸ்டடீஸில் இருந்து அவங்களுடைய ஸ்கோர்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு கிரெ
எடுத்துற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுறது ஐயோ மேக்ஸில் பாஸ் பண்ணால் போதும் சாமி அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இல்லையா மேக்ஸ் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டுனாலாம் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மேக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமா கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் மேக்ஸ் வேண்டாம் மேக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் இல்லாமல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க பாஸ் பண்ணலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அட்மிஷனும் நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்ட்லேயே போட முடியும் சரிங்களா அப்போ அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட சர்டிஃபிகேட்ஸை எப்படி வாங்குறது வித்தவுட் மேக்ஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டென்த் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் கிளியர் ப படிக்காமையே அவனால் லெவன்த்து ஜாயின் பண்ண முடியும்னா அது எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த தேர்ட் வீடியோ இந்த பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்க்காகவும் ஃபர்தர் வீடியோஸ்க்காகவும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ